哈喽，大家好，这里是三少。最近这部名为《契约之吻》的原创恋爱番在新番区引起了不小的讨论度。其中女主之一的木更，正是动漫界好久不见的粉毛病娇人设，而且还是傲娇蓝毛 vs 病娇粉毛的上古阵容，堪称白雪界的一场文艺复兴。于是借着这股势头，我们就来好好聊一聊这项曾经引动业界风潮又一度不温不火，却始终在恋爱党争里有一战之力的病娇属性。那么，欢迎来到三少的萌属性研讨小课堂之病娇的发展。历程。病娇在 A C J 文化中，指的是在爱人面前处于娇羞状态时，会表现出病态举动的性格特征，是一种由傲娇衍生而来的特殊萌属性。不同之处在于，病娇是表面上娇，而内心病态，通常伴有对恋人的激烈示爱和极端反社会人格。根据以下两个要素，我们可以对病娇进行大致的划分。其一是病娇属性的触发方式，一种是主动性病娇，指角色一开始就有着非正常的思维与性格，随时随地都可能展露出病娇属性，像是寒蝉鸣泣之时里的元崎诗音。另一种是被动性病娇，指角色大多数时候性格正常，只有经历剧烈情感波动后，思维走入极端，才会展现出病娇属性。像是物语系列里的千石福子。其二是角色行为上的有害程度，一种是无害型病娇，虽然有标准的病娇举动，但一向浅尝辄止，不具有实质上的攻击性。比如龙王的工作女主除鹤爱。另一种是有害型病娇，在病娇属性发作时，会有危及人身安全的恶性行为，比如暧昧游戏中的心猿灵赖，分分钟一脚回旋踢把你活活踢死的那种。根据以上特点，可。排列组合出病娇的四种分类：主动无害型、主动有害型、被动无害型、被动有害型。根据表现形式的不同，还可以再具体分出这么多的分类，篇幅有限，而且浓度超标啊，咱就不细讲了。值得注意的是，许多人对病娇的认知存在几大误区：其一，黑化不等于病娇，病娇可能会黑化，但也可能先天就是黑的，视情况而定；而黑化就是黑化，指精神状态从正常转变为非正常，或者立场从正派转到非正派，大多数时候跟病娇一毛钱关系都没有。比如火影土。虎子哥，比如魔猿沙耶香，再比如罪恶王冠英满吉，这种一言不合报复社会的才叫真正的黑化。其二，邪气不等于病娇，具有邪气属性的角色常常会说出一些夸张的台词，某种程度上和病娇角色的发言有些类似，像是约会大作战中的时期狂三，就总是会被人误解为病娇，实际两者完全不同。狂三属于行事风格邪异，但行事逻辑非常清晰，完全没有疯狂举动或是独占欲，跟病娇大相径庭。不如说约战里的精灵都没有完全意义上的病娇，最多是有一定的嫉妒心。不然受到的后宫早炸了。其三，血腥暴力不等于病娇，病娇角色常常会做出一些反常识的暴力举动，但这不能代表全部。就像上面的分析所说，还是有相当一部分的无害型病娇。看似温和的妹子突然血腥暴力，这也不一定是病娇，要看具体的故事和设定。像是《费的死 d 奈的游戏中，伊利亚是虐杀侍郎次数最多的人，但你不能因此说伊利亚就是个病娇。其四，病弱不等于病娇，这是最离谱的一种误解。病娇的病是病态的病，不是病弱的病，这两者属于完全。不打嘎 ，A C 这中确实有一种稀有属性叫弱娇，指性格或体力上较为柔弱，容易激起人的保护欲，像是克莱奈德里的古河主。而一个思维正常的人，绝不会说主这类角色是病娇，这完全是典型的望文生义。说到这儿，大家不难看出，病娇属性还是很容易被人误解的。这方面的原因，我们可以从源头进行追溯，也就是病娇属性的起源。究竟是谁提出的“病娇”一词，现在已经不可考究。不过，被观众广泛承认的“病娇”概念的确立者，一般来说是这部于二零零五年发售的《宫口 Gal Game》。School Days， 也就是大名鼎鼎的《成歌传奇》日在校园。女主桂妍叶可以算是有害型病娇的奠基角色，黑化后干净利落的给对方开了个大眼，这惊世骇俗的操作我至今记忆犹新。桂妍叶失去高光的瞳孔，半边脸上的血迹，狠辣的暴力行为，这些都成了后来病娇属性的参考范本。但以 School Days 的销量和传播度来说，想就此确立病娇概念是远远不够的。因此，病娇属性的另一半起源来自童年的一部游戏感新番。书书书。是。Shuffle 女主之一的芙蓉峰就是典型的病娇角色。该作男主位列 A C J 四大渣男之一，虽然多少有点凑数，但也不难理解为什么会出现病娇了。动画组在封黑化时的细致描写和感染力十足的演出效果，完全可以称作病娇属性的最佳教科书。结果就是芙蓉峰虽然动画里是输家，人气却完全盖过了赢家。通过这两部作品，病娇这一概念逐渐变得广为人知，成为一种受观众追捧喜爱的全新萌属性。但就像零一年“傲娇”这个词才问世，九五年登场的明日香。却被认为是傲娇鼻祖。素本回源，我们也需要反推一下，看看谁才是病娇的真正鼻祖。
。说起二次元中最早的病娇角色，那就得把目光放到这部上世纪的国民级作品《哆啦 A 梦》。这一集里，大雄抱怨自己没有女朋友，于是哆啦 A 梦去未来给他找了一个名为罗卜子的机器人女友。一开始属实让大雄风光了一会儿，但他很快就发现，这位罗卜子其实有着极强的嫉妒心和独占欲，而且毫无法律道德观念。只要有人靠近大雄，他就会不由分说开始暴动，甚至大打出手。昭和作品在天数值方面一向是极其随意，这位罗卜子的力量设定也不算大，区区一百万马力而已，也就相当于三艘半美国最大的核动力航母。大雄就连摸狗狗都不行，见妈妈也不行，差点被罗卜子随手一拳就驾鹤西去，最后被哆啦 A 梦强制关机送回未来。虽然罗卜子的人设非常简单且子供，但不难看出这已经具备了病娇的雏形。而病娇的首次完善出自一个更意想不到的人手中，荒木飞吕彦。是的，你没听错，在九九第四部《不灭钻石》中出现了一位非常不一般的女角色——山岸油花子，一个力速双臂，能举起人体五倍重物，一言不合就要囚禁，囚禁完了还把人往死里养，你敢拒绝就当场暴走，喊打喊杀。的 J K 美少女，虽然最后两人终成眷属，但一开始抗议整个人都是麻的。这段情节在一九九三年于站牌上刊登连载，诸位读者纷纷表示，这他喵的太超前了。在病娇概念确立后，油花子马上被称为站牌史上最初最强病娇，其。冲击力就像荒木的漫画本身一样过目不忘，而且有一个完成度很高的病娇展示过程，算是首位真正意义上完整的病娇角色。这两人一个是奠定了基础框架，一个是完善了人设，加一起就是如今病娇属性的鼻祖。所谓江山代有才人出，每一种萌属性下总会有一个角色横空出世，为其传播度带来指数性暴涨。那么在病娇领域，这个角色自然就是。我妻有奶，出自二零零六年刊登连载的漫画《未来日记》，号称日漫史上最凶、最残暴的病娇角色，对恋人的痴狂度和偏执度到了一个难以想象的高度。为了男主，可以牺牲包括自己在内的所有一切：绑架、监禁、谋杀、非法入侵，甚至杀死男主。有害型病娇的暴力行为，在他身上都能找到写照。然而，疯狂的背后是有奶对男主雪辉不可自拔的迷恋。日常阶段萌到出血，黑化阶段物理出血，这种反差让我妻有奶在病娇人气排行榜上一度。实力霸榜，尤其是第一集结尾，有奶对雪辉表明心意这一段。大丈夫だよ。大丈夫。ユキは、ユノが守ってあげる。这个奇妙姿势一般被称为恍惚的病娇姿势，也可以叫病娇蓬脸，是病娇属性诞生以来最致命、最破血，也是最具代表性的名场面。各种以此为蓝本的二创描改数不胜数，而且一个比一个生糙。大家可以暂停感受一下。由于我妻有奶的经验表现，病娇逐渐与粉毛成了最佳搭配。像是《嗨飞 Sugar Life》中的松坂砂糖，《笨蛋测试召唤兽》里的记录瑞希，以及视频开头提到的那位新时代病娇耿小姐。正所谓，头发越粉，拿刀越笨。这种一秒粉漆黑的反差，正是他们的魅力所在，也正是病娇能有如此人气的核心所在。我们大可以把病娇属性拆开来进行一一对比。你看，传统的暧昧关系太拉扯，那就来点攻势猛烈的，这叫直球；光直球还不够，还得来点可爱日常的，这叫反差萌；光反差萌还不够，还得来点脸红心跳的，这叫色气；光色气还不够，还得来点黑化暴走的，这叫追求刺激。这一套组合拳下来，任你再防高雪后都要再气不能。如果听到这儿，你。你还是觉得我可以，那咱就要来聊一聊这个最作死的危险话题：如何跟病娇相处。首先，各位请将自己想象成恋爱番里有妹有房、父母双亡的无战力型男主，然后把这四个字在心中循环十遍。我超勇的。接下来，请务必牢记第一条：不要恐惧病娇，拒绝是万万不行的。病娇是绝不允许你拒绝的，他会爱你爱的奋不顾身，但又极其敏锐。你的退缩就是他暴走的催化剂。如果不想让剧情无限接近白答案的，那消除恐惧的最好办法就是面对恐惧，不要怂。坚持才是胜利。能直面病娇后，你要做到的第二条基操就是保持专一，不要试图多教练，不要试图搞暧昧，不要试图全都要。人在做，成在看。一夫一妻，可保安息；一夫多妻，小命归西。况且那些轻度的无害病娇，想要的不过是你的独家关注。只要你保持专一，这是病娇，这分明是贤妻良母。所以，珍爱生命，远离劈腿。
但如果你的攻略对象是个无视上述所有的有害型冰胶，一言不合就要关小黑屋甚至上刀子，那你需要掌握的就是下一条——嘴炮。一个角色能对你病娇，那说明他的攻略度一开始就是满点。虽然你可能压根不知道你怎么做到的，但至少说明你在病娇面前拥有一定话语权。排除少数完全不听人话的极端病娇，就看你这张嘴能不能舌战莲花了。这种时候不要讲道理，要讲情话，要表明爱意，倾诉衷肠，简明扼要，直击内心。必要时可注意适量肢体接触。如果你嘴炮等级当真了得且掌握了主角光环，那么此方法大概率可破解多数的病娇行为，甚至能将病娇转化为真娇。不过也有不小的概率直接进白单的，对你没听错，不是接近，是直接进。此时你就需要风险更高的第四种办法。以退为进。现在你唯一能做的事就是赌，赌你在病娇心中的地位到底有多高，赌他对你的爱到底有多深，赌他在最后舍不舍得下狠手。你大可以对他说：“滚，杀了我吧！”啊，不对，来吧，亲爱的，杀了我吧。此时，无论对方选择放过还是用自己的命换你的命，你都可以顺利进入存活路线。如果觉得这个方法玩的还不够大，那还有最后的第五种办法：用魔法打败魔法。战胜病娇的唯一方式就是比他变得更重。你只需要在对方发癫时。也在这里发癫，到时候两个人凑不出半个正常脑子，谁病娇谁，哎，还不好说呢。你看是不是完美解决了和病娇相处的问题？请叫我情感专家。那么以上就是这期胡说八道小杂谈的全部内容了，是不是又学到了一堆不明绝对但卵用没有的奇怪知识了呢？如果是的话，请点击关注，我会为大家带来更多有趣的杂谈视频。无论新老观众，都请长按大拇指一键三连支持一下，拜托了。我们下期节目不见不散。